Mtazamaji ni na jambo fulani hapa muhimu kabisa inabidi tulizungumzie na jambo lenyewe linatoka kwa rais William uh, Samoe Ruto. Kuna kitu ambacho ameoda. Yaani ametoa oda na inaonekana kwamba wananchi hawaifurahi. Yaani hawajapendezwa na namna ambavyo uh, William Samoe Ruto amezungumza. Sasa nitakusomea hapa. Ruto anasema kwamba land grabbers will negotiate with land owners. No building will be demolished. Ruto orders. Kwa hiyo hata uh, kabla sijaendelea unatakiwa kujua hii ni order. Sio issue kuzungumza. Tunajua ni order kabisa kutoka kwa uh, rais. Sasa hapo chini the president of Kenya William Ruto has affirmed that the land owners will go forward negotiate with land grabbers to create a weed situation. And according to the president it's unnecessary to demolish structures blatantly without following a negotiation process especially when a structure has been erected. Nadhani issue hii hapa inabidi tuizungumzie kwa undani kabisa kwa sababu ni muhimu. And uh, naamini kuna watu wengi sana ambao wanapitia uh, issue ya land grabbing na vitu kama hivyo kwa sababu nakuta kwamba mtu amekunyang'anya shamba lakini kwa sababu hauna uwezo na nini ni vigumu sana wewe kupata uh, shamba lako mtazamaji wangu so kwa lugha nyepesi sana nitaanza kwa waswahili wenzangu at least uh, ni wabadilishie kinachozungumziwa hapa Ruto anasema kwamba kuna hawa land grabbers ni uh, jina gani nzuri ambalo nitatumia lakini niseme tu wezi wa, wa, wa shamba kwa so, sababu nime, nimetafuta jina ambalo naweza nikatumia nzuri lakini sijapata. So Ruto anasema kwamba wezi wa shamba wanapopatana na wenye shamba au mwenye shamba anapomkuta mwizi ambaye tayari ana shamba lake basi wanatakiwa kuzungumza ili kila mmoja afaidike. Unaelewa? Sasa hapo ndo tatizo linaanzia. Kwamba shamba ni lako, mimi ndo mwizi, nimekuibia shamba mwisho siku wewe unataka shamba lako inabidi nikae na wewe chini tusuluhishe iwe ni win win situation yani mimi mwizi wa shamba lako niwe nime win na wewe kama mwenye shamba uwe ume win sasa hapo ndo wananchi hawajapenda kabisa mtazamaji wangu and wanahisi kuna vitu vingi sana ambavyo vita uh, tokea hapa bila shaka kutakuwa na vita and kwenye video hii Nataka tuiangalie kwa undani kabisa mtazamaji wangu ni kitu kipi ambacho hapa kitakuja mbele watu wakitumia uh, oda hii ambayo wametoa uh, William Samuel Ruto sababu anasema kwamba okay unajua mtu anapokuibia shamba inamaanisha kwamba ana target nayo au kuna kitu ambacho anataka kufanya na shamba lako mtazamaji wangu kwa mfano na kutoka kwamba mtu kaangusha mjengo fulani hapo nini ameshajenga tayari kwa wewe unapokuja uh, unakuta kwamba mtu tayari ashajenga nyumba pale. Unaelewa inaweza kuwa ya biashara, inaweza kuwa ni yake. And Ruto anasema kwamba hakuna haja tu ibomoe hiyo nyumba mtazamaji wangu. <laughs> so hapa swali kubwa ni shamba ni langu. Wewe ni mwizi. Sasa tunaongea nini? Ndio swali ambalo watu wengi wanajiuliza mtazamaji kwamba shamba ni langu, wewe ni mwizi au mimi ni mwizi, shamba ni lako. Wewe unataka shamba lako. Eti sasa mimi na, e, lazima nikae na wewe chini tusuluhishe eti kila mtu wa win itakuwaje hapo. Yaani ndio kitu ambacho kinanisumbua mtazamaji wangu. So hapo kidogo naona rais uh, William Samoe Ruto uh, uh, at, hata mimi mwenyewe naunga watu ambao wanaipinga hii issue. Sijui kwa upande wako unaionaje. Unajua watu uh, tuna maoni tofauti au tuna namna ambavyo tunaona vitu uh, ni tofauti kabisa. Maoni yako ni gani kuhusiana na hii hapa? Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Je unakubaliana na William Samuel Ruto kwamba mtu anapopata mwizi wa shamba au mtu kakuibia shamba lako alafu unalihitaji tena unatakiwa kuzungumza naye and kama amejenga hautakiwi kubomoa kwa sababu Ruto anasema kwamba yani hatutakiwi kubomoa nyumba wakati ambapo umekuta mwizi tayari ashajenga eti mzungumze kwangu mimi nikikupata kwenye shamba langu na nina vitu vyote ambavyo vinaonyesha hili shamba ni langu Sidani kama tunaweza kuagiu. Sidani kama hata tunaweza kuongea. Ni mimi kwangu mimi sidani. Shamba si langu kabisa na details ambazo zinaonyesha kwamba si shamba ni langu. Sidani kama naweza nikakana wewe chini, eti tukaanza kuzungumza siju wewe. Oh, si, ah ah, mimi nalibomoa, nikisha libomoa natengeneza kitu ambacho nataka kutengeneza sababu shamba ni langu. Okay, kama sitaki hiyo na nani uh, nyumba. 
tu kama siitaki hiyo building tafanyaje tuseme wewe umejenga um, eh tuseme nini wewe umejenga shule au tuseme umejenga nyumba ya kuishi afu mimi nataka kujenga supermarket itakuwaje hapo win win itakuwa itabidi niibomoe so, shamba si langu unless kama sio yangu kama ni yangu na nataka kufanyia kitu ambacho mimi nahitaji na sitaki hiyo ambayo wewe umeweka pale itabidi mimi nifanye kitu ambacho nataka kwa sababu shamba tayari ni langu yes i think hiyo ndo uh, kitu ambacho watu wanatamani and uh, sio peke yangu sidhani kama ni mimi peke yangu na support um, au napinga hiyo kitu ambacho amezungumzia uh, William Samuel Ruto mtazamaji wangu sasa kitu cha kwanza ambacho kitatokea kama watu wataheshimu hiyo oda ambayo William Samuel Ruto ametoa cha kwanza ambacho itatokea ni hiki hapa hapa tayari unapea wezi nafasi ya kukontrol kitu ambacho sio chao unajua ndo mimi nije nikae na wewe chini <laughs> mimi si mwizi wa shamba kabisa nimekuibia yani in, mpaka inafikia situation ya kwamba umenikuta na shamba lako alafu sasa tunakaa chini tunaongea inamaanisha na kukontrol kwenye kitu ambacho ni chako and hii itawapea kiburi sana wezi wa, wa, wa mashamba kwa sababu mtu ye yeah, atachukua tu shamba la mwenyewe anajua akiweka mjengo haiwezi kabomolewa na mwisho wa siku uwezi kumfukuza tu hivyo utamwambia okay hapa bwana itabidi nibaki na shares hata kama mimi ni mwizi itabidi nibaki na shares hapa inabidi kama unachukua asilimia kama sabini wewe kama mwenye shamba mimi nitachukua 30 tayari umempa nafasi ya kukontrol kitu ambacho sio chake i think ndo point nambari Uh, ya kwanza mtazamaji kwa sababu hapo bwana <laughs> tunaongea shamba ikiwa yangu and haufai kubomoa so bila shaka utakuwa umempa nafasi ya kukontrol kitu ambacho sio chake point nambari ya pili mtazamaji wangu nadhani watu wengi watapoteza sana shamba kwa sababu gani watu watakosa makao kwa sababu wataona heri tu ujenge mwenyewe <laughs> Eri tu mtu ajenge afu mwenye shamba kija mtaongea. Sio kama unanielewa. Watu wengi watapoteza mashamba. Na ntarudia. Watu wengi watapoteza mashamba kwa sababu unakuta kwamba mtu atajitokeza tu from nowhere. Anakuja anajenga pale kwa sababu anajua hezi kabomolewa, utakuja mzungumze, muelewane, maisha iendelee. So hiyo ndio itakuwa ni kama trend. Unanielewa? Kwangu mimi sijai support kabisa hiyo uh, point ya William Samuel Ruto. Point number ya tatu, hapa maskini ndo wataumia sana kwa sababu unajua wao hawana uwezo and akishapata mtu amefanya kitu fulani kwenye shamba lake ambacho atafanya next ni tugawane. Unanielewa? Yaani hapa tunafanyaje? Mimi maskini, tajiri mwanasiasa and ukiangalia vizuri kesi nyingi mara nyingi inakuwa ni hawa matajiri au hawa wanasiasa kwa sababu unakuta kwamba anakuja ana tengeneza kitu akishatengeneza kitu kwa sababu tumeambiwa na rais atuwezi tukabomoa atamwambia okay kwa sababu mimi nishafanya hivi shamba ni lako naona tu tukule shares kidogo hapa sasa hapa ni maskini wataumia wengi sana so i think ni kitu ambacho uh, sio kizuri kabisa and uh, point yangu nambari ya nne na nadhani hii hapa ndo point yangu ya mwisho ni kwamba inamaanisha mtu hawezi akapata haki yes kwa sababu hii ni kama kumnyima mtu haki yake ni kama mtu kunyima mtu kitu ambacho ni chake. Unanielewa shamba ni langu. Itakuwaje tena tuzungumze kwa kitu ambacho ni changu wewe ambaye umeiba. In fact natakiwa wewe mwenye utoke tu yani hata usingojeni kuje mimi mwenye shamba. Unanielewa lakini situation sasa ya uh, au order kutoka kwa rais nasema kwamba tutakiwi ku eh, kusiku kubomoa nini? Sijua tutakiwi kila mtu anatakiwa ku win. So nashindwa kuelewa una win vipi. Hii tayari una encourage watu kuchukua mashamba ya watu true ndo mimi kitu ambacho naamini mtazamaji wangu si kwa upande wenu uh, mtazungumziaje hili hapa lakini trust me mimi nikikupata kwenye shamba langu sidhani hata kama naweza nikazungumza na wewe kwa sababu wewe kwanza umefanya kitu kibaya tayari umefanya makosa ya kumiliki kitu ambacho sio chako au nyinyi mnaonaje it is tuzungu ah hapana twist tukazungumza mtazamaji wangu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi ni uh, subscribe kama hauja subscribe that is kama unakutana na video yangu kwa mara ya kwanza kwa sababu naamini familia ni kubwa lakini kadri siku zinavyozidi kusonga familia inaendelea kuongezeka and naamini kuna watu wengi sana ambao 
uh, wana to join sasa hivi kwa unaweza kusubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati mimi naitwa Mr Double J tukutane kwenye video ambayo inafuata lakini pia kwa support yote nambari yangu na bado nimeweka hapo chini kwenye sehemu ya comments unaweza kunifikia and uh, kila kitu kitakaa vizuri sana bye bye